Lisa Randall, let's start from the end of the story. The biggest event in physics this year has been the discovery of the Higgs boson at CERN in Geneva. Partiamo dalla fine della storia. Il grande evento di quest'anno è stata la scoperta del bosone di Higgs e lei ha aggiornato rapidamente il suo ultimo libro, bussando alle porte del cielo per parlarne. Che impatto potrà avere sulla cosmologia e sull'astronomia in particolare? Astronomy and cosmology for scientists who are trying to understand the fate and the shape and nature of the universe we live in. So, uh, first of all, we hope it's not the end of the story, it's the most recent update of the story. Um, hopefully we'll learn more. And I think in terms of astronomy and cosmology, um, we don't really know yet what this will tell us, because one of the important things is that, of course, Speriamo che non sia la fine della storia, ma solo l'aggiornamento più recente. Non sappiamo ancora cosa significhi per la cosmologia. Perché per ora Bosone ci dice che le particelle hanno massa, ma questo lo sapevamo già, e ci spiega come la acquisiscono. Quello che potrebbe essere davvero interessante per l'astronomia è capire cosa c'è oltre il Bosone, che cosa a sua volta gli dà la sua massa. Qualunque cosa sia potrebbe essere molto importante, per esempio, extra dimensioni nello spazio. Inoltre non dimentichiamo che è un passo verso la comprensione della materia oscura, ma il bello della fisica è che non dobbiamo per forza trovare tutte le risposte contemporaneamente per continuare a fare dei progressi. But the great thing about physics is that we don't need to know all the answers at once to still make progress. And we can go one step at a time. So we do understand quite a lot about the evolution of the universe even before we understand the answers to these questions. But ultimately we will know more. Okay. Two days ago, here in Genoa, we had uh, John Barrow uh, presenting... Uh, L'altra sera, qui a Genova, John Barrow ci ha presentato le tante versioni dell'universo che i fisici hanno messo in fila nell'ultimo secolo. Che cosa, secondo lei, sarà più cruciale per scegliere tra questi modelli di universo? L'osservazione astronomica o la fisica fatta negli acceleratori di particelle? Astronomical observations with satellites or telescopes and uh, uh, particle physics done in particle accelerators like uh, LHC. Well, I think ultimately to understand the evolution of the universe, we have to look at the universe. Um, to tie it all together, of course, we want to know what's out there. But unfortunately, we can only see so much with the Large Hadron Collider. It goes up to a particular energy. Um, we could hope to see whatever it is that constitutes dark matter, as I just said. Insomma, alla fine dei conti, per capire l'universo, dobbiamo prima di tutto osservarlo, anche perché eh, con l'LHC possiamo vedere fino a un certo punto. Ovviamente non va oltre un certo livello di energia, anche se potrà darci delle risposte appunto sulla materia oscura, che è ovviamente molto importante per la cosmologia. In realtà oggi non abbiamo molti modelli dell'universo, ne abbiamo uno abbastanza ben definito, ma dobbiamo capire su cosa si basa. Se c'è stato prima un periodo di espansione più rapida, che cosa sono la materia e che cos'è l'energia oscura. Le domande cambiano mano a mano che troviamo nuove risposte e quello che ci interessa studiare è l'universo in tutti i suoi modi possibili, satelliti, telescopi e acceleratori that we'd like to understand. And of course, we want to study the universe every way we can. So we want to study it through astro astronomical observations, through satellite observations from the ground, from the sky. But we also do want to understand the nature of elementary particles. One final question. A lot of your research work has been in the field of uh, uh, string theory and the study of possible extra dimensions. Chiudiamo con la teoria delle stringhe. Per molto tempo è sembrata la migliore candidata a dare una spiegazione unica delle leggi della fisica e dell'universo. Da alcuni anni invece viene molto criticata da una parte dei fisici. Quanto è in salute al momento questa teoria? How, how is the string theory in your opinion? How, how healthy is, uh, is the theory at the moment? Well, if you, if you read my books, you'll find out that I don't actually do string theory. I use string theory, um, in s some ideas from string theory, and we work on things that could be relevant for string theory. Io uso alcune delle, delle idee della teoria delle stringhe nel mio lavoro. Quello che mi piace è lavorare con cose che possono essere verificate. Chi critica quella teoria lo fa non perché la trova errata, ma perché è troppo ambiziosa e assolutamente difficile da testare. Per fortuna con gli esperimenti attuali di LHC è un bellissimo momento questo per fare il mio lavoro, perché molte delle teorie su cui lavoriamo ora possono finalmente essere messe alla prova. E la speranza è che almeno alcune di queste si riveleranno corrette. 
in the sense that hopefully some of these ideas will be tested. Okay, thank you very much for being with us. Thank you. Seconda tappa del nostro viaggio nella fisica del Festival della Scienza. Qui siamo nell'installazione dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, come potete vedere un'installazione particolarmente curiosa e tutta dedicata al bosone di X e al gran lavoro che ha fatto il CERN con l'LHC. Il titolo della mostra è il dono della massa. Venite con me. Come, vedete, come potete vedere è completamente dedicata appunto al lavoro svolto e aiuta i ragazzi, gli studenti e i visitatori a capire qual è stata la ricerca, quindi partendo proprio dalla teorizzazione di X, del bosone di X, fino ai due esperimenti che hanno portato alla rivelazione di qualcosa che sembra corrispondere. Continuiamo il nostro viaggio nella fisica e siamo in un posto che vale anche per gli appassionati di moto e in particolare della Ducati. Cosa c'entra la Ducati con la fisica? Beh, è abbastanza presumibile, ma ce lo facciamo spiegare da Simone. Allora, in questo laboratorio appunto gli appassionati di motociclismo possono capire come la fisica, quella che si impara a scuola, quella scolastica che sembra sterile certe volte, può essere applicata alla costruzione delle motociclette da corsa. Il percorso ci fa capire che cosa sono essenzialmente la coppia e la potenza. Cos'è la coppia? È l'indice della forza che ci può dare un motore. La coppia non è altro che una forza moltiplicata per il punto di applicazione ed entra in gioco quando abbiamo un organo che gira, in questo caso la ruota del nostro veicolo. Noi attraverso questo percorso scopriamo piano piano come la coppia è legata ad esempio alla potenza che invece è un parametro costante del motore perché noi quando compriamo una moto cosa andiamo a vedere? La potenza della moto e in base poi a quello che ci serve la moto può darci attraverso appunto i suoi organi di collegamento fra il manubrio dove c'è l'autista, che gestisce, il, il pilota che gestisce la velocità e che collegamento c'è appunto fra la velocità che riusciamo a gestire e quella che ci può dare realmente il motore. Insomma è il binomio perfetto, la coppia rappresenta il momento in cui la velocità e la potenza si assommano al meglio per l'efficienza del motore, giusto? Perfettamente. Bene, grazie da qui è tutto, passiamo al prossimo appuntamento.